Hi, Ana Maria, welcome. Hello, Ana Maria. Hello. How are you? Hey, fine. Good. Nice. nice. ¿Qué tal el fin de semana? 
Cansado, pero bien. Cansado. ¿Tú que trabajas? No. No, los niños. No lo dejan a uno descansar para nada. Yeah, that's true. <laughs> that's true. In my case, I'm fine, thanks. I'm fine. I'm fine. I was okay. working a little bit, but I'm fine. <laughs> okay. Hello, Luciano. ¿Qué tal? Hello, teacher. How, How are you? you? Very good. Nice. ¿Qué tal el fin de semana? We are friends. Somos los primeros. Yeah, you are no the first más. ones. Uh -huh. Nice. Sí, estoy viendo. <laughs> ok. Yeah, Llega a tiempo. Yeah, you are on time. Excellent. <laughs> yeah. Algo, algo corrido el fin de semana. <laughs> de verdad. Sí, como ya entramos a cierre prácticamente de mes. Ajá, sí, creo que le, le pasa a la mayoría, de verdad que los cierres sí. de mes son, son, son moviditos. Sí. Pero lo bueno es que ya estamos por acá. Eso sí. ¿Qué tal la plataforma? ¿Cómo, cómo vamos? Eh, hoy entré un ratito. Uh -huh. Como a las seis, creo. Llegué a lo más, quiero ver. Donde está uh, ya armándose oraciones con el Whenever. Ah, ok. Uh -huh. Que sería, quiero ver, si no me equivoco. Eh, en punto 4, algo así. Ah, en la 4, ajá, perfecto. Y el examen, el primer examen también ya lo hizo. Sí, el de. La el conversación, de... cuatro. Ajá, ajá. Ah, ok. Sí. Uh -huh. Nice. Excellent. Good for you. Y Ana María, ¿qué tal vamos en la plataforma? No, yo creo que solo la sección 2 he terminado. No he oh. llegado a la 3. Pero vamos bien. Ya Lo que también. pasa es que yo salgo a... Sí. Uh -huh, uh -huh. Yo salgo a las 4, entonces eh, como me quedo esperando que me vayan a traer... En ese lapso de tiempo yo trabajo, pero hoy me tuve que venir temprano y el fin de semana un caos total, así que no, no logré entrar, la verdad. Pero ven, va, en la sección 10, en la sección 2, perdón, creo que vamos bastante bien, así que, nice. Uh -huh. Ok. Nice. All right. Vamos a esperar un par de minutitos más mientras sus compañeros se terminan de conectar. Y ya vamos a dar inicio. Hi, Jimena. Welcome. Hi, good evening. Good evening. How are you? Fine. You? I'm fine, thanks. How was the weekend? ¿Qué tal el fin de semana? Yeah, it's fun. Relax. Relaxing? Yeah. <laughs> nice, <laughs> nice. No sé, Jimena, eh, ¿en, qué, ¿en qué parte de la plataforma va? Eh, la sección 2, iniciando. Iniciando la sección 2. Mm -hmm. Okay, nice, excellent, perfect. Okay, so uh, we're going to start. Okay, vamos a iniciar y ahí poco a poco que nuestros compañeros se vayan incorporando. Okay, so on the previous class, uh, we were learning a little bit about uh, the parts of the body. Okay, the parts of the body. So let's see if we remember some parts of the body, of the body. Sorry. Okay. For example, I, how do you say this? How do you say this? Mm -hmm. When we have ears. our earphones, uh -huh. ears, uh -huh. ears, the complete thing, all this, how, how do you call this? Uh -huh. 
Have. Have. Okay. Have. Uh huh. Excellent. Um, how do you call this? A. A. Mm -hmm. Yeah, the correct pronunciation is ice. Uh -huh. Ice. Uh -huh. Ice. Ice. Uh -huh. Igual que el hielo. Okay. Ice. Uh -huh. ice. Ice. And this? Nose. 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 Uh -huh. Nose. Nose. Y luego Nose. tenemos. Mouth. Mouth, ajá. Uh -huh. Mouth. Excellent. Ok. Mouth. Luego teníamos eh, los que están adentro. Ok. ¿Cómo le llamamos a todos? Teeth. Teeth. Ajá. Uh -huh. Teeth. Y solamente a uno. Uh -huh. Tooth. Uh -huh. Tooth. Uh -huh. Tooth. Tooth. Uh -huh. Tooth. 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 Y lo escribimos con dos O. Uh -huh. Tooth. Uh -huh. Tooth. 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 Uh -huh. Tooth. Excellent. Eh, um, quiero ver ¿Cómo le vamos a esto? Um, shoulders shoulder. uh -huh. Shoulders, excellent okay. Shoulders, de hecho de ahí viene el nombre de, del shampoo okay. Head and shoulders okay. Head and shoulders okay. De ahí viene el, 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 el famoso nombre del, del shampoo okay. Head and shoulders okay. Y luego en la parte de atrás tenemos Back Back, uh -huh. back, excellent, okay. And how do you call this? Todo esto. Neck. Neck, uh -huh. neck, right? Neck, uh -huh. excellent. Uh, then how do you call this? Uh -huh. Hand. Hand, uh -huh. hand, uh -huh. hand, excellent. And how do you call this? Finger. 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 Excellent. Okay. And then in plural? Fingers. Finger. Fingers. Fingers. Uh -huh. Fingers. And then all this? Arm. Arm. Uh -huh. Arm. Okay. Eso sería la, la parte completa. Arm. And this? Elbow. 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 Uh -huh. Elbow. Excellent. Elbow. Okay. Elbow. Uh -huh. Come. Elbow. 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 Can you spell that? Yeah, sure. Elbow. Give me a second. B E L B O W. I'm going to write in the chat, okay? So I'll write in the chat para que. Elbow. Elbow. And then, how do you call this? The front. Because I have the back and I have this, right? Chest. Chest. Uh -huh. Excellent. Okay, chest. Y abajo de chest está. Donde cae la comida. Stomach. Uh -huh. Stomach. Stomach. Uh -huh. no, stomach. Uh -huh. stomach. Uh -huh. stomach. Decíamos que era como una letra K al final. O solo, o solo cuando tenemos la letra C, right? Stomach. Uh -huh. Stomach. Stomach. Uh -huh. Stomach. Luego eh, tenemos las extremidades, que sería la, 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 la pierna. Por ejemplo, eh, la pierna decimos leg. Y al medio de la pierna, eh, ¿cómo le llamamos al medio de la pierna? Acaba lo que está, eh, lo que está en medio de la pierna. Knees. Knees. No. Knees. Ajá. Knee. Ajá. Knee. Que serían las rodillas. Knees. Ajá. Excellent. Y este, luego hasta abajo tenemos... Eh, los, los dos pies, how do you call los dos pies? Foot. Foot, Foot is only one. Uh -huh. Foot is only one. Feet. How, feet. Feet. Uh -huh. feet. Feet la llamamos a los dos, right? A los dos pies. Y luego los dedos de los pies no le, no le llamamos fingers, sino que ¿cómo le llamamos? Toes. Toes. Uh -huh. Toes. Okay. Toes. Excellent. Okay. Entonces, eso es un poco de lo que estuvimos viendo eh, la semana pasada. Okay. Eh, bueno, ahora que ya se conectaron más, let's see, Gladys, hi Gladys. ¿En qué parte de la plataforma vamos, Gladys? En la sección 2. Ok, nice, nice. Hi, Rosibel. Hi. Hello, how are you? I'm fine, you. I'm fine, hi, thanks. Rosy. Ay, Jiménez. Vamos a ver, Rosibel, en qué parte vamos de la plataforma. 
eh, ya pasé el, la, el, el primer examen de la segunda parte. El primer, el primer ejercicio de la segunda parte. Ajá, como Ajá. la primera tarea, digamos, ¿verdad? Ajá. Sí. Ok, perfecto. Excelente. Eh, let's see, Néstor. Hi, Néstor. Hi, teacher. Vamos a ver en qué parte de la plataforma vamos, Néstor. Uh, lesson 2. Lesson 2. Ok, perfect. Nice. Eh, Oswaldo, Mayra, vamos a ver en qué parte de la plataforma vamos. Section 2. <laughs> Section, section, section two, okay, nice. Uh -huh. yeah. Okay, thank you, Mayra, Karina, and Vilma. ¿En qué parte de la plataforma vamos? En la sección uno. Eh, pero ya casi terminando, me imagino. Eh, hi, Franklin. Vamos a ver, Karina, ¿en qué parte vamos? Hi, teacher. Hello. Hi, teacher. Eh, Sección 1. En la sección 1. Analizándolo. Ah, ok. Perfect. Thank you. And let's see, Franklin. Vamos a ver en qué parte vamos de la plataforma. Uh -huh. Franklin. Eh, terminé toda la sección 1. Ah, terminé toda la sección 1. Ok. Perfect. Uh -huh. Excellent. Eh, sí, para estas alturas creo que sí ya deberíamos de haber terminado la sección 1, ¿ok? Si usted no ha llegado o no ha finalizado aún la, la, la sección 1, pues todavía tenemos tiempo. Sin embargo, lo más recomendable sería ir un poco más adelantado, ¿ok? Porque hay una, hay una sección o hay, mejor dicho, una parte en la, en la plataforma en la que ya tenemos que realizar un examen. Entonces, aparte de las, de las secciones que tenemos o de las unidades que tenemos... Es importante que lleguemos a ese examen, ¿verdad? Y que lo, y que lo hagamos para no, para no atrasarnos, ¿ok? Así que les invito a, eh, siempre que tengamos tiempo, ¿ok? Eh, en unos 5 o 10 minutos, que le dediquemos a la plataforma, que veamos un par de videos o que hagamos algún ejercicio aunque no salga mal, eh, siempre hay que intentarlo, ¿ok? Siempre yo acá trato de mostrar los ejercicios que podemos hacer después de cada clase, y este, espero que con eso ya más o menos podamos solventar algunas dudas que tengan y al mismo tiempo eh, poder, eh, poder avanzar en la plataforma, ¿verdad? Ya que es algo muy importante eh, para, para, este, para este módulo. Así que, eh, thank you so much again. Okay, gracias a todos por estar acá. Eh, recuerde cualquier problema que tenga con la plataforma en cualquier momento, pues me puede escribir sin ningún problema y yo con gusto le ayudo, ¿ok? All right, let's see. Over here we have a, the, the little conversation that we were practicing, okay? La conversación que estuvimos practicando eh, uh, eh, la semana pasada, right? Net last, um, last Friday, yeah, it was last Friday. And mm -hmm. we were practicing have plus noun, okay? Decíamos que podemos utilizar have cuando tenemos un noun, específicamente eh, de enfermedades, right? Let's see. ¿Quién se acuerda cómo se dice dolor de cabeza en inglés? Uh -huh. Headache. Headache. Excellent. Ok. Headache. Decíamos que el A-C-E-H, perdón, A-C-H-E, que era H, ok, pero no se dice H, sino que se dice ache. Ok. Entonces ahí teníamos head, headache. Ok. ¿Cuáles sabían o cuáles otros sabían que, que se parecían a headache? Que terminan con eso, con esas mismas letras. Let's see. ¿Cuáles eran otros que terminaban con, eh, con eso, mejor dicho, por la redundancia, que terminan con esas letras? Ajá. O que tienen esa terminación. Stomach cake. Stomach cake, excellent. Ajá, stomach cake, que era dolor de estómago. Ajá. What else? What's Back. another one? Backache. Backache. Backache, ok. Que era dolor de espalda, right? Backache. Ajá. What was another one? Uh -huh. Había uno más. Toothache. Toothache. Excellent. Ok. Dolor de, dolor de dientes. Right. Toothache. Entonces, ese era otro que nosotros eh, podíamos utilizar. Right. Entonces, acá les muestro que teníamos dos opciones. Podíamos hablar del do, de, de ache. Ok. Utilizando el dolor. Headache, backache, toothache. O simplemente podíamos decir a pain in my y luego poner la parte del cuerpo. Right. I have a pain in my head, I have a pain in my back, I have a pain in my leg, okay? 
eh, I have a pain in my stomach, ¿ok? Entonces, estamos utilizando frases que llevarán have, ¿ok? Que creo que es muy parecido al español, ¿verdad? Porque tengo un dolor aquí, tengo un dolor allá, ¿right? O tengo dolor de cabeza, dolor de estómago, ¿right? Entonces, así utilizamos esta oración y siempre bajo la pregunta, what's the matter? Uh -huh. What's the matter? ¿Cuál es el problema? Right? Or what's wrong? Uh -huh. What's wrong? Ok. Eso es cuando, el tipo de pregunta que nos hacen cuando dice, ah, I feel bad, you know. Or I'm not feeling ok. Hey, what's the matter? Or what's wrong? Ok. Those are typical questions that we have here. Eh, there we have some sentences que estábamos haciendo. Decíamos, I have a stomach ache, I have a toothache, I have a backache. Ok. And also, we were talking about sore. Uh -huh. Sore. What was the meaning of sore? ¿Quién recuerda? Sore throat, sore eyes. Uh -huh. What was the meaning of sore? ¿Quién se acuerda que era el significado de sore? Sore throat, sore eyes. Uh -huh. Me arde la garganta, creo, ¿no? Exactly, ajá. Uh -huh. Ardor de garganta y ardor de ojos, right? Eh, sore throat y sore eyes, exactly, ¿ok? Ese era eh, ardor, ¿ok? Sore, que se dice así como, eh, así como está ahí, ¿ok? Sore, ajá, uh -huh. S-O-R. But the writing is S-O-R-E, ¿ok? So don't, don't forget about the e. Sore throat, ¿ok? Sore throat and sore, sore eyes, ¿ok? Sore eyes, Then we were talking that we can also say a pain, right? I have a pain in my ears, I have a pain in my stomach, I have a pain in my tooth, okay? That is also acceptable in this case. Also, we were talking that we can use uh, illnesses, right? Podemos utilizar también enfermedades o síntomas. For example, I have the flu or I have a cold, que mm -hmm. decíamos que eran sinónimos, right? Uh, flu and cold es prácticamente lo mismo, okay? Gripe. And also fever, uh -huh. I have fever, okay? Tengo fever. I have fever, uh -huh. mm -hmm. tengo fever, okay? Y luego hablamos de otra que era coughing, right? Coughing, que era toser, mm -hmm. right? En ese caso no seguimos la estructura de have, but in the other ones, yes, okay? It's, it's important eh, de seguir la estructura de have. I have and then um, whatever is happening to us, okay? Excellent. Now, let's see. Now we are going to see feel plus adjective, okay? Let's see. Can you tell me some examples of adjectives, people? Can you tell me some examples of adjectives? Remember, adjectives describe people, they describe a person, or they describe an object, or they describe a place. For example, big, okay? I can say my house is big, and I'm using the adjective big to describe my house. So, can you tell me other adjectives in English? Uh -huh. Otros adjetivos in English? Con los que podamos describir people or objects or places? Uh -huh. Shy. For shy. Uh -huh. Shy. Okay, que sería eh, timido, right? Uh -huh. Shy. What else? What's another adjective that I can use for a person? Happy. Serious. Happy. Serious. Uh -huh. Excellent. What else? We have happy beautiful. And, and what's the opposite? Ah, beautiful. Uh -huh. Tall. Funny. Funny. Tall. Uh -huh. Tenemos tall y tenemos short. ¿Verdad? Tenemos tall y tenemos short. Que sería the opposite. What else? What are some other adjectives that we have? Mm -hmm. Smart. Smart. Excellent. Okay. Smart or intelligent. Okay. Which is uh, similar. Okay. So in this case, we are going to work with adjectives. Vamos a trabajar con adjetivos, pero vamos a unirlos con feel. Entonces no va a ser cualquier adjetivo, sino que vamos a hablar de algo en específico. Okay. Y lo que vamos a poder responder es las preguntas. How are you? Okay. How are you? Or how do you feel? Okay, how do you feel? Esos serían los dos tipos de preguntas que vamos a poder responder utilizando feel plus adjective. Okay, feel plus adjective. Creo que lo, cuando nos preguntan, how are you, right? 
La respuesta más, más cómoda y la más fácil es, I'm fine, right? I'm fine. En ese caso, eh, estoy utilizando eh, el verbo to be con fine, ¿ok? Entonces, ahí puede ser, I'm fine, he's fine, she's fine, ¿ok? How is your mother? How is your father? How is your brother? ¿Ok? In this case, I am using the verb to be, which is am, is, or are, and then fine, right? I'm fine, he's fine, she's fine, ¿ok? Very simple. Also, I can use some positive adjectives, ¿ok? Some positive adjectives, algo que describa mi, mi, mi estado de ánimo de manera positiva, right? For example, I feel great, ¿ok? Me siento súper bien, ¿ok? I feel great, ¿ok? I feel great. Let's see another example of a positive adjective. I feel fantastic. I feel fantastic, ¿ok? That is another positive adjective that I can use for describing my feelings, ¿ok? Para describir mi estado de ánimo o mis sentimientos, right? In this case, I am fantastic, ¿ok? I am fantastic. Sorry, I feel fantastic, ¿ok? Me siento fantásticamente, ¿ok? I feel fan fantastic, ¿ok? I feel fantastic. Also, this one is positive, ¿ok? Este es afirmativo, es positivo, no es... No es malo, sino que es súper bueno. I feel terrific, ¿ok? I feel terrific. ¿Qué significa? I feel super nice or super good, ¿ok? I feel terrific, ¿ok? It is not a bad, but it's, it's not a bad adjective, ¿ok? No es un adjetivo negativo, sino que al contrario es positivo, ¿ok? Terrific. Or I can say I feel excellent, ¿ok? I feel excellent. Uh -huh. Let's see. What are some other adjectives that I can use or some other positive adjectives that I can use. Vamos a ver qué otros adjetivos positivos podríamos utilizar. Aunque sea en español, dígame y los podemos eh, traducir. Uh -huh. Feel awesome. I feel awesome. Excellent. Uh -huh. I feel awesome. Uh -huh. What else? Happy. I feel happy. Uh -huh. Excellent. Remember, these are positive adjectives, okay? Amazing. Cheerful. I feel amazing. Uh -huh. Excellent. I feel cheerful. What is the meaning of cheerful? Alegre. Uh -huh. it's, a, it's a synonym of happy. Uh -huh. It's a synonym of happy. That's it. Yes. Okay. Another one? Another positive adjective that you say, yes, teacher. I, I, I feel happy, right? ¿Qué otro podríamos utilizar para positive eh, adjective? Exciting. I feel excited. Uh -huh. Emocionado, right? Emocionado. I feel excited. Uh -huh. I feel excited. Uh -huh. Cuando va a ser un viaje que ha planeado toda su vida? Yes, I feel excited. Okay? I feel so, so excited. What else? What would be another optimist. adjective? Optimist. Okay, excellent. Uh -huh. I feel optimist. Uh -huh. Nice. Uh -huh. That's a nice adjective. Okay, I feel optimist. One more. One more adjective. Good. I feel good. Uh -huh. Perfect. Okay, very simple, right? I feel good. Uh -huh. I feel good. All right, so in this case, I am using positive adjectives together with feel, ¿ok? Así que tenemos más maneras para responder y no solamente decir I'm fine, ¿verdad? Sino que I feel great, I feel excellent, I feel terrific, I feel awesome, I feel happy, I feel excited, I feel optimist, I feel good, ¿ok? I feel good. All right. Now let's see the opposite, right? Which are the negative adjectives. Mm -hmm. Let's see the negative adjectives. Also, I am going to use a feel, ok? También voy a utilizar feel nada más que con negative adjectives. For example, I feel sick. Mm -hmm. I feel sick, ok? Y ahí le puedo preguntar, hey, what's wrong? Ok, ¿qué le pasa? Uh -huh. Y ahí me puede dar sus, sus síntomas, ¿verdad? Ah, teacher, I have a headache, I have a stomachache, ok? Y ahí me empieza a utilizar o me empieza a decir oraciones utilizando have, ¿verdad? All right, let's see another negative eh, adjective. I feel awful, okay? 
I feel awful. Uh -huh. I feel awful. In this case, awful is uh, it's it's a synonym of horrible. Okay, it's a synonym of horrible. Okay, awful. Also, I feel miserable. Okay, miserable. Okay, which is also a um, it's very similar to Spanish, right? It's muy similar uh, al español. Así que tenemos ahí miserable. Uh -huh. eh, en el lado, uh, en el lado feliz teníamos a eh, feel terrific, ¿ok? Que es, es genial, ¿ok? Es, es sentirse bastante genial. Pero del lado contrario tenemos feel terrible, ¿ok? Que es lo, lo opuesto, ¿ok? Terrific is good and terrible is bad, ¿ok? So ahí tenemos los opuestos, ¿ok? Terrific es genial. You feel good, okay? You feel super nice, but terrible is the opposite, okay? Terrible is the opposite. Así que no nos confundamos en ese caso. Or, very simple, I feel bad, okay? I feel bad. So, let's see. What are other adjectives? Negative adjectives. Angry. I feel angry. Mm -hmm. Excellent, I feel angry. I feel serious. Serious, uh -huh. okay. Mm -hmm. Mm -hmm. It's stressful. It's stressful, okay. I feel stressful. All right. Uh -huh. Worried. I feel worried, okay. Yeah, probably you have a lot of problems, right? So yeah, you feel worried. Uh huh. Tell me. Tired. Tired, yeah. After a long day of work, okay, después de un día largo de trabajo, I feel tired, right? I feel tired. Uh-huh. What's another one that can be negative? I need two more. Mm -hmm. I feel... Um, Boring. I feel bored. Okay, que sería bored, aburrido, right? I feel bored. Uh -huh. And the last one. I feel... Sleepy. Sleepy, uh -huh. que sería con sueño, right? I feel sleepy. Okay, excellent. Nice. Okay. I'm going to repeat them, ok, lo voy a repetir y luego vamos a hacer una actividad muy rápida para practicar, eh, decir los, 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 los adjectives, ok. So, if you, if you can't repeat after me, fine, fine, great, fine. fantastic, fantastic, terrific, terrific. Excellent, excellent, awesome, awesome, happy, happy, amazing, amazing, cheerful, cheerful, excited, Excited, optimist, optimist, good, good. Okay, now let's see the negative, the negative adjectives. Sick, sick, awful, awful, miserable. Miserable, terrible, terrible, bad, bad, angry, angry, serious, serious, stressful, stressful. Worried, worried, tired, tired, bored, 
bored, sleepy, sleepy, ¿ok? So, in this case, we can make sentences, ¿ok? Aquí podemos hacer oraciones fácilmente. Por ejemplo, I'm fine, ¿ok? Incluso usted quiere decir, eh, ay, más o menos, right? Usted puede decir, I'm so-so, ¿ok? I'm, or I am so-so, así se dice más o menos, ¿ok? I'm so-so, ¿ok? No está ni bien ni mal, sino que okay, I'm so-so, ¿ok? I'm so-so. De lo contrario, usted puede decir, I feel great, I feel excellent, I feel awesome, I feel angry, I feel terrible, ¿ok? Así tenemos las diferentes maneras de decirlo. Si usted, si usted me dice, I feel terrible, what's wrong? Or, or, what's the matter? ¿Ok? What's the matter? Entonces, ahí ya le hago la pregunta para que usted me explique qué es lo que está pasando, right? So... Antes de continuar, vamos a eh, practicar este vocabulario, ¿ok? Espero que hayan repetido. Eh, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo, primero voy a jugar yo, voy a elegir una de todas estas, ¿ok? Voy a elegir una de todas estas. Y usted tiene que adivinar cuál fue la que elegí yo. Y para, él, para eso me tiene, eh, me tiene que preguntar, no me he dicho, me tiene que hacer la pregunta. Did you choose? Ok. Did you choose, el cual significa elegiste, ok. Did you choose, ok, elegiste y luego me dice cualquiera de esas. Yo nada más le voy a decir yes or no, ok. Por ejemplo, voy a elegir una ahorita, ok, ya elegí una. Usted, alguien, alguien puede empezar, le puede decir, teacher, eh, did you choose fine? No, ok, elegí otra, ok. So let's see, vamos a ver aquí qué me quiera preguntar. Did you choose eh, fantastic? Nope. Mm -hmm. Did you choose Optimist? Nope. Did you choose Happy? Uh -huh. Happy? Nope. Did you choose Excited? Excited? Nope. Excited. Did you choose Awesome? Awesome. Nope. Do you choose cheerful? Cheerful? No. Did you choose bored? Bored? No. Did you choose tired? Tired? No. <laughs> Did you choose sick? Sick? No. Sick. Did you choose fantastic? No. Did you choose so-so? So-so? No. <laughs> Did you choose cheerful? Cheerful? No. Did you choose tired? Tired? No. Did you choose sleepy? Sleepy? No. Did you choose angry? Yes, I chose angry. Excellent. Okay. Nice. <laughs> okay. Perfect. Okay. Ahora. <laughs> no, o sea, no, no es que esté así. Solo era elegir una. Don't worry. Okay. <laughs> okay. So, ahora quiero que elijan una. No es que se sientan así, sino que ahí elija usted cualquiera. Y vamos a hacer lo mismo, pero en grupos. Okay. La pregunta que van a hacer es, did you choose? Okay. Did you choose? Eh, les voy a pasar la captura por WhatsApp. Okay. Y este, vamos a trabajar en grupos, ¿ok? Así que ahí van a hacer la pregunta. Did you choose? Para que practiquemos, eh, eh, para que practiquemos decir las oraciones, ¿all right? Así que vamos a trabajar ahorita en grupos. Eh, nada más tenemos cinco minutos para esto, ¿ok? Así que... Uh -huh. Ahorita les paso, permítanme, ahorita les paso esto por WhatsApp, ¿all right? Así que la pregunta es, did you choose? Ok. Did you choose? All right. Give me a second. Para mientras, eh, acepten la invitación y ahorita les mando eso por WhatsApp. Ok. Así que ahí vamos ya. Only five minutes. Ok. Only five minutes.
Vilma, did you choose angry? No. Did you choose happy? No. Did you choose stressful? Yes. <laughs> ah, nice. <laughs> 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 Excellent. Who's next? You can see. Here. Oscar, did you choose great? No. <laughs> okay. Okay. <laughs> did you choose great? Yes. <laughs> it's your turn, Nestor. Okay. Este. Listo. Mm -hmm. Okay, did you choose excellent? Uh, no. Um, did you choose tired? Uh, no. Did you choose... No. Did no. you choose excellent? No. Uh, did you choose fantastic? No. <laughs> Did you choose happy? No. <laughs> Did you okay. choose hungry? What? Did you choose hungry? No. Did you choose stressful? No. Did you choose optimist? No. No. <laughs> okay. Hello. Eh, did you choose the repeat? No. Okay. Possible. Did you choose eh, serious? No. 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 Eh, Luciano, did you shoot excellent? No. <laughs> eh, oh. A pesar de si bien, did you choose mm, careful? No. 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 Ya le escribí para Sando. enseñártela. ¿Ah? La voy a ir tachando. O oh, 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 recibe el eh, positivo o negativo. Uh -huh. Para... El negativo. Ah, ah, negativo. Okay, empecemos. Phil? No. Oh. ¿Mm? Do you ¿Sí? choose serios? No, ya, ya. Hostia. No. Me di ¿Qué me dijo Gladys? Eh, fit. No, fit. No. No, es sleepy. Ah, sleepy. sleepy. Ah, sleepy. Uh -huh. Ok. Ah, sleepy was the one. Ok. <laughs> ok, vamos a ver eso allá en principal, chicos. Thank you. Ok. Bye. 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 Ok, welcome back. All right, people. Nice, nice, nice job. Okay. Ahí lo escuché practicando, and that's really, really nice. Okay. Excellent. All right. Ahora déjame mostrarle lo que vamos a poder hacer, eh, ya que vimos esta parte, ya que vimos have and, na and, and feel. Okay. Ya vimos cómo utilizamos have. Por ejemplo, I have a headache, I have a stomachache. O cuando hablamos de nuestros sentimientos, right? O de nuestro estado de ánimo. I feel happy. I feel bad. I feel sick. Okay. Entonces, ahora ya podemos realizar la sección 2.4. Okay. And it says, listen to the conversation. Where do these people hurt? Okay. ¿A dónde le duele estas personas? In this case, there may be one or two correct answers for each conversation. Okay. Probablemente en algunas hay una o dos eh, respuestas correctas. All right. Así que tenemos que, aquí tendríamos que escuchar atentamente qué es lo que está pasando. Okay. Y de conversation number one, tenemos que chequear cuáles son las que le duele, ok, o, o qué le pasa a Ben, right? 
Then for number two, we have Allison. Okay, también tenemos que escuchar y ver qué pasó. Okay, qué parte se lastimó o qué le duele, right? And then Jeffrey, okay? We have Jeffrey there and also Marta, okay? Those are the ones, eh, y ellas nos están diciendo, ellas nos, están, eh, nos van a contar qué les pasa or, eh, why, or where do they have a pain, okay? O donde les duele, okay? Así que ahí tenemos esa parte. Now, in the same, um, in the same platform, we're going to see uh, one video about common medications, okay? Vamos a ver un pequeño video acerca de uh, common medications, okay? So that we can practice. So, let's see. Probably these medications are uh, very easy to understand, okay? But we are going to practice others as well, okay? Vamos a tratar de practicar otros también. Así que, let's listen to these, uh, to these medications, okay? Y luego le voy a explicar cuál es la diferencia eh, en algunos, all right? Let's see. I think it starts around here. Give me a second. So that we can listen to the medication. Give me a second. Cough drops. Okay, let's listen. Antacid. Antacid. Okay, there we have it. And practice. Common yes. medications. Antacid. Antacid. Muscle cream. Muscle cream. Aspirin. Aspirin. Cough syrup. Cough syrup. Cough drops. Cough drops. Cold pills. Cold pills. Eye drops. Eye drops. Now, okay. Black... So, oh. let's take a look at, uh, let's take a look at this, okay? Let's take a look at this medication over here. So, first we have antacid, okay? I think you have heard about that before, antacid, okay? It's one antiacid, verdad? Antacid, okay? Uh, which antacids do we have here in El Salvador? ¿Qué antiacidos tenemos uh, acá en el, en el Salvador? Antacid. Tell me some brands. Uh -huh. Alka Seltzer. Alka Seltzer, okay. Alka Seltzer is an antacid. Octavismol. Octavismol, also, okay. Even it's pink, like the picture, right? It's pink, like the picture. Uh huh. All right. Then we have muscle cream. Repeat muscle cream. Muscle cream. Muscle cream, okay. Muscle. Muscle. Muscle, 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 muscle means this. Muscle cream. Muscle. This is muscle, okay. It's muscle, okay? Muscle cream. Uh -huh. Muscle cream. What, what, what is the most common muscle cream that we have? ¿Cuál es el más común que tenemos aquí? Uh -huh. Cofal, right? Cofal. Cofal is the most common muscle cream that we have. Any other? ¿Qué otro tenemos eh, que sería similar a Cofal? Marihuanol. Marihuanol. <laughs> Excellent. Sí, marihuanol. Yeah. <laughs> okay, yeah. In that Salvador, case. Uh -huh. Exactly, okay. En <laughs> ese caso, el marihuanol es un muscle cream, okay? It's a muscle cream. Uh -huh. Excellent. Then we have aspirin, okay? Aspirin. In this case, I think we have aspirins in El Salvador, okay? They are for headaches, right? Son para, para headache y también para uh, fever headache. sometimes. Uh -huh. yeah. Aspirin, okay? Aspirin. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cough syrup y cough drops? Okay. Cough syrup y cough drops. Cough syrup es el que he bebido. Okay. Es decir, el, el, el jarabe. Okay. Cough syrup. Así se le llama. Cough syrup. Y cough drops son como los dulcitos. Okay. Eh, pero son, ambos son para la tos. ¿Recuerdan cuando estuvimos aprendiendo cómo decir tos? Cough syrup y cough drops. Okay. Cough syrups and cough drops. Uno, eh, uno de los ejemplos más fáciles de cough drops son los dulces de Vic, ¿ok? Son los dulces de Vic. Tenemos Vic en, 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 en syrup, ¿ok? Que sería como en jarabe. And also cough drops, que serían, no, no son dulces, ¿verdad? Sino que son, 
son, son vitaminas o son medicinas, let's say, but no son dulces, no los agarramos porque son dulces, right? Eh, ¿Qué otros dulces o qué otra medicina tenemos como cough drops? ¿Qué otra marca tenemos? Sorritone. Sorritone, right? Sorritone. That's a very common eh, type of cough drops. Uh -huh. Excellent. We have cold peels. Uh -huh. Cold peels. En este caso, eh, nos vamos a enfocar más en peels. ¿Ok? Peels. Peels se le llaman a las pastillas. ¿Ok? A las que son en circular, en circulares o las que son como... como eh, eh, liquid gels, que le llaman? Liquid gels. En ese caso son, son peels, ¿ok? Todas esas son peels, que serían las tabletas, ¿ok? Eh, ajá, que serían las tabletas. Peels, ¿ok? Y finalmente tenemos eye drop, ¿ok? Que serían, ahí sí no son dulces, sino que son gotas, ¿ok? Que serían para el ojo. Eye drops, ¿ok? Eye drops. Entonces, vamos a ver. Eh, let's see the document one time, ¿ok? And we are going to write uh, some common medication, okay? Some common medication that we have here in El Salvador, okay? Decíamos uh, eye drops, okay? Eye drops. Oops. Okay. Eye drops, decíamos que son gotas para los ojos, okay? En este caso eso se refiere a drops, que serían gotas. Pero en el caso de cough drops, no son gotas, sino que son los dulces, ¿ok? Lo que nosotros le llamamos como dulces, cough drops. ¿Qué otra medicina tenemos uh, over here in El Salvador? What other type of medication que no estaba en la lista? Teníamos antacid, muscle cream, eh, cough syrup, cough drops, aspirin, eh, pills, y also eye drops. ¿Qué otras no tenemos en la lista que las podemos agregar a esta nuestra pequeña lista? Como inyecciones o relajantes no aplica. Ah, inyecciones, yes. In that case, they are, podemos llamarlas de dos maneras. Injections, ok. O también le podemos llamar vaccine. Ok. Vaccine. Injections, que creo que es lo que más suena, la que suena más relacionada a inyección, ¿ok? Injections or vaccine, es otra muy conocida, ¿ok? Eh, también tenemos vitamins, ¿ok? Vitamins, que serían eh, las, que, eh, las que tomamos, ¿verdad? Para mejorar el rendimiento o la memoria o whatever, ¿ok? Tenemos vitamins. What else? Voy a anotar las que ya teníamos en, 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 el, en el video. Ajá. What are other type of medication that we have? Mm -hmm. What are other type of medications? Aspirin, teníamos antacid, eh, pills, ¿verdad? Pills. Uh -huh. What is the meaning of antacid? I forgot. Antacid is like Alcacerse, okay, or Beptobismol, which is uh, for relaxing your stomach and all that stuff, okay? Also, we have alcohol, okay, which is, uh, I mean, of course, you not drink it, okay, no lo, no lo tomamos, pero uh, it works as medicine, right? It works as medicine. Uh -huh. What are other types of medications? Uh -huh. Skin cream, teacher. Skin cream, uh-huh, uh -huh. okay, skin cream, uh-huh. Any other type of medications? Muscle cream. Ah, muscle cream. Se me había olvidado. Muscle cream. Uh -huh. Muscle cream. Uh -huh. Excellent. One more. I think we're missing something. Creo que se nos está olvidando algo, but I don't, I don't remember right now. Los supositorios para bebés, pero no... Mm. 
Let me see. Uh, I think in that case, um, I think it's the same, okay, suppository. Mm -hmm. It's very simple, okay, suppository, okay? Excellent, so let's repeat, eye drops. Eye drops. Eye drops. Cough drops. Mm -hmm. Cough drops. Injections. Injections. Or vaccine. Vaccine. Vitamins. Vitamins. Okay. This is the pronunciation. Vitamins. Okay. Vitamins. Cough syrup. Cough syrup. Antacid. Antacid. Aspirin. Aspirin. Peels. Peels. Alcohol. Alcohol. Skin cream. Skin cream. Ahí decimos nada más la S, okay? Skin cream. Muscle cream. Muscle cream. And suppository, okay? Suppository. Let's see, what do you have in your house? What do you have in your house? Let's see, let me ask uh, Luciano, what do you have in your house? What type of medication do you have in your house? Uh, teacher, uh, our heart is cheap, uh, aspirin. Uh -huh. Aspirin. Aspirin. Uh -huh. And only that, <laughs> aspirin. Uh, only aspirin, okay. Mm -hmm. All right, let's see, Vilma. What type of medication do you have in your house, Vilma? Mm -hmm. Now let's see, Gladys, what type of medicine or what type of medication do you have in your house? Uh, aspirin. Aspirin, uh-huh. Vitamins, uh -huh. vitamins. I don't know. Only that? Uh, only that? Okay. Okay. No problem. Let's see. Jimena, what do you have? Uh, what type of medication do you have in your house? De todas las que están acá, which ones? Eh, no le escuchamos. Tiene apagado el mic. El micrófono. Okay, me mencionó you. a mí. Yes, yes, you know. <laughs> Ah, okay, que no había escuchado bien, perdón. Uh -huh. In my house, I have eight drops, uh -huh. I have alcohol, alcohol, alcohol. I have muscle cream, uh -huh. and I have aspirin and some vitamins. And some vitamins. Uh -huh. And vitamins. Uh -huh. Some vitamins. Excellent. Thank you. Uh, let's see, Rosibel, what do you have in your house, Rosibel? What type of medication? I have a uh, A drop, mm -hmm. uh, vitamins, mm -hmm. uh, and antacid, mm -hmm. uh, some pills, mm -hmm. um, alcohol, mm -hmm. alcohol. Alcohol, excellent. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Uh, screen. A skin cream. A skin cream. Okay. Perfect. Nice. Okay. Uh, over here I have the pronunciation, people. Vitamins. Okay. Vitamins. Así se dice vitamins. Okay. 
Eh, se lo voy a... Lo voy a... Highlight, ¿ok? Vitamins, así se dice en vitaminas, ¿ok? Voy a poner aquí abajo, ya. Yeah. Vitamins, ¿ok? Vitamins, así se dice en vitaminas. Vitamins. All right, excellent. All right, people, nice job, ¿ok? Nice job. So, let's remember about this, ¿ok? Acordémonos de eso, ya que mañana lo vamos a utilizar. Eh, one more time, ¿ok? Porque mañana nos vamos a convertir en doctors, ¿ok? Y vamos a empezar a recetar medicina, ¿ok? Así que... Eh, thank you so much, ok. Eh, no se olviden de trabajar en la plataforma. Adelante lo más que pueda. Y si en el camino hay alguna duda, pues me pueden escribir o lo desarrollamos acá. Ok. So thank you so much, everybody. Have a nice night and see you tomorrow. Ok. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye. Good night. Bye. 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 B